గ్రీన్ కార్డు వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి ఈఎస్ పాస్పోర్ట్ వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి అని నేను చెప్పే కన్నా కొన్ని ఉదాహరణలు ఇస్తానండి అదేంటంటే నేను ఊన్ సాకెట్ రోడ్ ఐలాండ్ వెళ్ళానండి ప్రాజెక్ట్ పని మీద నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా మోటల్స్లో ఉండేవాడిని ఎందుకంటే ఇండియన్ రూమ్ షేర్ అమెరికన్ రూమ్ షేర్ కూడా వ్యాక్స్ అయిపోయాం అనమాట సో బిల్లు కౌంటర్ కట్ పక్క ఉన్న ఆయన నేనేం గొప్పగా చెప్పుకోవట్లేదండి మనకు అసలు గొప్పలు కూడా అవసరం లేదు మన గురించి ఆల్రెడీ మీడియా రాస్తుంది కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్ మీడియా నేను ఎంఎస్ కంప్యూటర్స్ చేశాను సార్ నేను ఒకసారి న్యూ జెర్సీలో అనమాట మోటల్ దగ్గర నేను ఈ జాబ్లో స్టక్ అయిపోయాను సార్ నేను మీ సబ్స్క్రైబర్ సార్ అని నేను మిషికన్ని న్యూ జెర్సీ డ్రైవ్ చేశానండి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి అర్థం ఉంది అంటే ఒక మీరు హైదరాబాద్ టు వైజాగ్ డ్రైవ్ చేసుకు వెళ్ళాక అక్కడ హోటల్లో హోటల్లో రిసెప్షన్లో ఆయన మీతో బాధక అనేస్తే ఎలా ఉంటుంది ముందు రూమ్ ఇరవాబు నేను రిఫ్రెష్ అవ్వాలి పడుకోవాలి పొద్దున్న లేచి చూద్దాం అంటారు కదా సో సేమ్ అదే అన్న లేదు సార్ నేను ఇక్కడ స్టక్ అయిపోయాను కాన్ఫిడెన్స్ లేదు అని నేను ఒకటే చెప్తానండి ఎంఎస్ స్టేడియానికి ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళకి బల్బ్ ఎక్కువ సార్ అంటే నేను పేదరికం నుంచి వచ్చాను సార్ ఆ స్టోరీ లోపండి బలుపు అంటే నీకు బలుపు ఎక్కువ అంటే నీకు ఐటీ నాన్ ఐటీ జాబ్కి వెళ్ళాక నువ్వు ఐటీ జాబ్లోకి వెళ్ళలేవు అనమాట కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు ఖాళీగా ఉన్నా పర్వాలేదు కానీ నాన్ ఐటీ జాబ్స్ చేయకూడదండి ఓకే ఒకటి రెండు తర్వాత సజెస్ట్ చేశాను ఎన్ని త్రీ థౌజండ్ వీడియోస్లో ఎన్ని వీడియోస్లో ఐటీ జాబ్లు కొట్టమని ఉంది రిజ్యూమ్ ఫేక్ చేయకుండా కొట్టమని ఉంది లీగల్ లీగల్స్ లేకుండా కొట్టమని ఉంది ఇంక నేను ఇంక విడిగా కూర్చుని వన్ టు వన్ మీటింగ్ చెప్పేది ఏమంటుంది అయిపోయింది ఇంకో చోటకు వస్తే ఊన్ సాకెట్లో సార్ మా వాడు నేను తీసుకొస్తాడు నేను నా వైఫ్ ఇక్కడే ఉంటున్నాం ఉడికని చేస్తున్నాం మీ మోటార్కి మీరు నాకు ఏదైనా అడ్వైజ్ ఇస్తారా అన్నాడు ఐటీ కోర్స్ నేర్చుకుని జంప్ అయిపోయి గురు అని అండ్ నీకు సొంత రిలేటివ్ అంటే రిలేటివ్ కాదు గుజరాతీస్ అండ్ పటేల్ అని ఉంటుంది కదా చివరి నేమ్ వాట్ ఎవర్ పంజాబీస్ సింగ్ అని ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి డబ్బులు తీసుకుని ఆర్ ఆన్లైన్ అయినా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అని స్పాన్సర్ చేసేస్తారండి సో ఫ్యామిలీ వచ్చేస్తారు కదా సో ఇక్కడ హోటల్ బిజినెస్ పెట్టచ్చు ఇమిగ్రేషన్ ప్రాబ్లం ఉండదండి గ్రీన్ కార్డు ఉంటే ఆనా జాన ఫ్రీ ఫ్రీ అంటే టికెట్ కొనుక్కోవాలి బట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు వీసా అపాయింట్మెంట్లు బ్రోకర్లు డబ్బులు ఉన్నాయి ఈ ఏడుపులు ఉండవు ఇండియాలో ఎవడైనా పోయినా పెళ్ళి అయినా పెడాకులు అయినా ఫ్లైట్ టికెట్ కొనుక్కుంటారు ఐదు నిమిషాల్లో బయలుదేరతారు కానీ ఒక కేసులో యుఎస్ సిటిజన్ ఆయన చెప్పాను కదా వాళ్ళ ఫాదర్ పోయినా బయలుదేరడానికి టూ డేస్ పట్టింది ఆఫీస్లో లీవ్లు వాట్ ఎవర్ అయిపోయింది ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ చేయించండి అంటే మీకు అర్థం కాకపోతే ఇండియాలో ఒక ప్రాసిక్యూట్ ఉందనుకోండి దానికి ఎంత కష్టం మేస్త్రి కింద పనిచేయాలి అదే మేస్త్రి అయితే దాని కింద వంద మంది వెయ్యి మంది ప్రాసెస్ ఉండొచ్చు సో గ్రీన్ కార్డ్కి గ్రీన్ కార్డ్ లేనిడికి అంత డిఫరెన్స్ ఉండి ఒకటి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫండ్ అని ఇస్తారు మీకు జాబ్ లేకపోయినా మొన్న ఈపీపీ ఫండ్స్ కోవిడ్ అప్పుడు ఇచ్చారు జాబ్ లేదని గవర్నమెంట్ చెప్తే మీకు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫండ్ ఇస్తారు ఆ ఫండ్తో మీరు సర్వైవ్ అయిపోతారు కొన్నాళ్ళు సో యుఎస్ సిటిజన్స్ కూడా ఆ కొన్ని ఎన్ని కంట్రీస్ మేబీ నూట యాభై కంట్రీస్ వీసా అవసరం లేదండి మీరు ఈ గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చి ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ సబ్జెక్ట్ కరెక్షన్ అండ్ వెరిఫికేషన్స్ పది ట్యాక్స్ పే చేస్తే అప్పుడు మీరు రిటైర్మెంట్ డిక్లేర్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చిందండి సిక్స్టీ ఇయర్స్ ట్యాక్స్ పే చేశారు ఆర్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ వచ్చాక మీరు రిటైర్మెంట్ డిక్లేర్ చేస్తే మీరు వెళ్ళి ఆఫ్రికాలో ఉండొచ్చు ఇండియాలో ఉండొచ్చు మీ నెలకి రెండు వేల డాలర్లు మీ ఖాతాలో పడిపోతాయి ఎలా పడిపోతాయి గవర్నమెంట్ వేస్తుంది ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు కదా సో ఇన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఎవడు చెప్తాడండి ఏదో కొద్ద గొప్ప మన రవి గారు ఓ వీడియోలో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో చెప్పాడు కానీ చెప్పరండి చెప్తే మీరు చెప్తే ఇప్పుడు నేను వెళ్ళానండి ఒకసారి ఎవరు వెళ్ళమంటే వెళ్తే నేను మా వాళ్ళు పీకి వెళ్తున్నారు సార్ అమెరికా వెళ్ళ రాలని మీరు చెప్పండి సార్ ఇక్కడ ఈడు వచ్చాడు పెద్ద ఇల్లు కొనుక్కున్నాడు కూతురు కొడుకులు మంచి యూనివర్సిటీలో చదివారు మరి నువ్వు వచ్చినప్పుడు నీ అమ్మరుదో లేకపోతే బాగా ఎవడైతే అడుగుతున్నాడు ఆడ రావడానికి క్రాబ్ మెంటాలిటీ సార్ గ్రీన్ కార్డ్ రాగానే మన వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇవన్నీ ఇండియా అమెరికా బయట చూస్తున్న వాళ్ళ కోసం అర్థం ఉండగా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎందుకంటే బల్పు నా నా నన్ను తిడితే అడ్రస్ పెట్టినట్టు కూడా బల్పు వేశారు ఆడు
ఇప్పుడు టెక్సస్లో తిరిగాడండి మనకెందుకు బొక్క ఇవన్నీ టార్చర్ కదా మనం అనుకుంటారు సో అలాగే అమెరికాలో ఉన్న ఎవరిని మీరు నమ్మకాలు నమ్మితే చెప్తే కొట్టుకోవాలి మీరు ఇక్కడ కూడా గ్రీన్ కార్డ్ యూస్ చేసిన మీరు నమ్మితే కుక్క తోక పట్టుకుని గోదావరి ఏదినట్టు ఉంటుందండి సో అంత మోసాలు చేస్తారు నేను ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు కూడా చూశారు కదా ఆడవాడో వచ్చాడు ఇప్పటికే ఆడ పేరు ఉతరట్లేదు సార్ కంపెనీని వచ్చాడు నేను యూ సిటిజన్ అన్నాడు ఇదేదే కూడా తెప్పించుకున్నాడు ఇలాగే ఉంటుంది ఇక అసలు పాయింట్ మిస్ అయిపోయింది ఇంకోటి ఏదో చెప్దాం అనుకున్నానండి ఇండియా బయట ఎందుకంటే వాళ్ళకి అర్థం అవడం కోసం ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే గోదావరిలో దిగి కుక్క మీకు ఈత రాదు కుక్క తోక పట్టుకుంటే ఈతారా ఈదలేరు కదా అలాగే అనమాట గ్రీన్ కార్డ్ అని నమ్మితే మిమ్మల్ని ముంచేస్తారు సార్ వీళ్ళు ఎవరు చెప్పరు ఎందుకు చెప్పరంటే ఇక్కడ గ్రీన్ కార్డ్ ఉందనుకోండి వాడ వాళ్ళ అమ్మని తీసుకురావచ్చు వాళ్ళ నాన్నని తీసుకురావచ్చు వితిన్ సిక్స్ మంత్స్ తీసుకొచ్చిన కూడా చెప్పారు కూడా చెప్తున్నాను మనకల్ తెలుస్తుందండి ఈవెన్ తర్వాత వాళ్ళ అన్నయ్యని తీసుకురావచ్చు వాళ్ళ తమ్ముని తేవచ్చు అక్కని తేవచ్చు చెల్లిని తేవచ్చు వాళ్ళ పిల్లని కూడా తేవచ్చు అందుకే ట్రంప్ గారు ఈ చైన్ మైగ్రేషన్ని చైన్ మైగ్రేషన్ గ్రీన్ కార్డ్ని అరికట్టాలని సత్త విధాలు ప్రయత్నించారు కానీ ఆయన సక్సీడ్ అవ్వలేదండి సో ఇది ఇది మాస్టర్ మన వాళ్ళు చేసే లంచ కథలు ఎవరికి చెప్పడు ఎందుకు చెప్తారు మీరు వచ్చేస్తారు కదా చెప్తే వచ్చేసి డాలర్ సంపాదించేస్తారు కదా ఇంత నిస్వార్థంగా ఎవడన్నా ఉంటాడండి మన వాళ్ళు ఇలా చేస్తున్నారు సార్ మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి యూఎస్ క్లైంట్ ఫుల్ టైం కొట్టండి లేకపోతే గ్రీన్ కార్డ్ తెచ్చుకోండి అని ఎవడన్నా చెప్తాడు ఎవడన్నా చెప్పాడు ఎప్పుడుదాకా చెప్పిన దానికి నాకు హ్యాటర్ గాడు ఆడెవడో టెక్సస్లో తిరిగాడు ఇంకా పేర్లు ఊర్లో వద్దులండి అంటే వీళ్ళకి వ్యూస్ కావాలండి డబ్బులు కావాలి సార్ యూట్యూబ్లో మోసాలు చేయాలి సో అది మెయిన్ మోసపోకుండా అని చెప్పడం కోసం నేను వీడియోలు చేస్తున్నాను ధన్యవాదాలు మాస్టర్ లేదండి అది ఏంటంటే మీరు మీరు వేపించారండి ఎగ్జాంపుల్ ముంబై రెడ్ లైట్ ఏరియా మీలంటే వంద మంది అని తీసుకెళ్ళి ఒక రోతల సెంటర్ పెడతారు అంటే మీకు ఎంత బెనిఫిట్ ఎకనామికల్గా ఆలోచిద్దు అలాగే మీరు కూలాడి కింద వచ్చారు మీకు గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చింది అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు ఇంకో బ్రోతల్ సెంటర్ పెడతారు పెట్టినా పెట్టకపోయినా కూడా మీరు ఐఎన్సీ ఏ కంపెనీ మా బో కంపెనీ అని చెప్పాను కదా మీరు పెడతారు బో కంపెనీ బొక్క కంపెనీ ఉండదండి వెబ్సైట్ పెడతారు అవి ఆడి ఇంట్లో గెస్ట్ హౌస్ ఆడి ఇంటికి వచ్చి గిన్నెలు తోముతారు బందీ కాలం నుంచి బయటపడ్డాక ప్రాజెక్ట్ ఎత్తుక్కుంటారు సో సో గ్రీ ఇలాంటి పదివేల డాలర్లు హెచ్వన్బి కుమ్మి డబ్బులు తీసుకోవచ్చు అదే కదా ఎవడో మిషికల్లో తీసుకున్నాడు ఆన్లైన్లో రాతున్నారు సో హెచ్వన్ చేయక్కర్లే ఫేక్ ఆర్ఎఫ్యూ పంపుతారు అలాగే మన హిందూ కన్వర్టెడ్ క్రిస్టియన్ అని కూడా చేశారు కదా సో అలాగా గ్రీన్ కార్డ్ వస్తే మీరు బాడీ షాప్ పెడతారు జనాలు కావాలంటే తెస్తారు వెయ్యి మంది దగ్గర పదివేల డాలర్లు తీసుకుంటారు మాస్టర్ మీకు హెచ్వన్ పేకప్ పడలేదని అబద్ధం ఆడతారు ఓ వంద మంది పేకప్ అవుతే వంద మంది తీసుకు గెస్ట్ హౌస్లో పడేస్తారు వాళ్ళకి గంటకు వంద డాలర్లు వస్తే తీసుకుని మీరు ఇరవై డాలర్లు ఎత్తారు ఇంతకన్నా ఎవడన్నా చెప్తారో పచ్చిగా ఇన్ని ఇన్ని డబ్బులు వచ్చేస్తాయి మీకు అసలు వద్దన్న టెంపుల్ పెడతారు ఊసిపోతే ఖమ్మంలో రెడ్లు వైశ్యస్ బేపనోళ్ళు అందరినీ తీసుకొస్తారు డబ్బులు ఇమ్మంటారు వాళ్ళు ఇస్తారు ప్రాఫిటే కదా నన్ను ప్రాఫిట్ బుల్ కింద రిజిస్టర్ చేసిన డబ్బులే డబ్బులు తర్వాత హోటల్ పెడతారు హోటల్ అంటే అమెరికన్ కంట్రీస్లో హోటల్ అంటే పడుకునేదండి ఇండియన్ కంట్రీస్లో హోటల్ అంటే కూర్చొని తినేది ఫుడ్ తినేది కదా రెస్టారెంట్ అందాం అది పెడతారు గొడవ బోల్ అన్న డబ్బులు వస్తాయి ఇల్లీగల్గా హైర్ చేస్తారు ఇండియన్ రెస్టారెంట్ పెడతారు వాళ్ళంతా హెచ్ఓరిగడే ఎఫ్ అని వాళ్ళే వాళ్ళకి గంటగా ఐదు నెలలు పడేస్తారు రోజంతా నించుని పని చేస్తారు బేబీ సిట్టింగ్ పెడతారు బేబీ సిట్టింగ్ అయితే నెలకి ఇరవై ఐదు వేల డాలర్లు కుమ్మి వస్తుంది అది అది ఎవరికి పది డాలర్లు ఐదు డాలర్లు ఎత్తుంది అది అసలు ఇన్ని డబ్బులు ఏమో మళ్ళీ టెంపుల్లో మెంబర్షిప్లో ట్రస్టీలు వాలంటీర్లు బోల్డ్ అన్న డబ్బులు అసలు మీకు వద్దన్న డబ్బులు వస్తే అందుకని గ్రీన్ కార్డు కోసం చచ్చిపోతారు గ్రీన్ కార్డు ఉండి మీరు డబ్బులు సంపాదించట్లేదంటే నేనేం చెప్పలేను మీరు స్వర్గంలో ఉండి మీకు శని దేవుడు మీ వెనకాల ఉన్నట్టు అనమాట నేను అంతకన్నా ఏం చెప్పలేను సో తెలియాలి అంటే ఎథిక్స్ మోరల్ వాల్యూస్ తీసేయాలి అంటే గ్రీన్ కార్డ్ బెనిఫిట్స్ చెప్తున్నాం మనం ఎథిక్స్ మోరల్ వాల్యూస్ చెప్పట్లే ఇంక యూఎస్ సిటిజన్ చెప్పనుకోండి నేను అమ్మ దీనికన్నా ఇంకే ఎక్కువ ఉంటాయి ఎవడన్నా చెప్తాడు మాస్టర్ సో ఇవన్నీ సో అన్ని బెనిఫిట్స్ ఉంటాయండి అందుకని గ్రీన్ కార్డ్ ఉంటే వాడికి మీకు తెలిసిపోద్ది మైల్ దూరం నుంచి స్మెల్ వచ్చేస్తుంది 
ఇంకోటి అడిగిన నెత్తి మీద రెండు కొమ్ములు ఉంటాయి కనబడితే మీరు చూడాలి మీకు ఆ ఇన్సైట్ ఉండాలి ఏ సిరిజన్ వాడు చెప్పక్కర్లే బల్పు నా కొడుకులు సార్ బల్పు శాస్త్రి అనేవాడు మా చిన్న గవర్నమెంట్లో ఫ్రెండ్ ఆడు బల్పు శాస్త్రి అని రానివాడు సో అలాగే వీళ్ళంతా బల్పు శాస్త్రులు సార్ గ్రీన్ కార్డు ఏ సిటిజన్స్ ఉన్నవాళ్ళు బల్పు బ్యాచ్ అనమాట ఎక్కడో భూమి మీద నడుస్తూ మానవత్వంతో ఉండి కుమార్ గారు ఇలా ఉంది మనకు వీఎల్ఎస్ఏంలో పనిచేస్తున్న ఫ్రెండ్ వచ్చి అదేంటో కుమారు మా వాళ్ళు ఎంత డైరెక్ట్ టాప్ లెవెల్ మీటింగ్స్ అయినా కూడా అందరూ మీటింగ్ అయిన వెనకాల వచ్చి మీకు గ్రీన్ కార్డు ఉందని అడుగుతారు వస్తే ఎలా వచ్చిందని అడుగుతారు అని కెనడా నుండి యూఎస్ వచ్చాడండి సో నాకు మిడ్ నైట్ న్యూయార్క్ సిటీ డ్రైవ్ చేస్తే అక్కడ న్యూయార్క్లో ఉన్నప్పుడు నాకు గిఫ్ట్ కూడా ఇచ్చాడు పాపం మరి తెలియదు ఎక్కడ ఉందో మీ వీడియోలు చూస్తున్నాను ఇలా జరుగుతున్నది ఏంటో తెలియడం కోసం అన్నాడు సో గ్రీన్ కార్డు ఉందా నీకు ఎలా ఉంది ఎలా వచ్చింది ఇవే ప్రశ్నలు అంటండి ఎంత టాప్ పొజిషన్లో ఉన్నాం మన వాళ్ళు అప్పుడు నాకు అనిపించింది అని చెప్పాక ఆయనతో అనలేదు అని తెలుగు రాదు మనకి ఏదో సామెత ఉంది కదండి చిన్న మా బామ్మగారు చెప్పినట్టు ఉన్నారు సింహాసనం వెండి సింహాసనం మీద కుక్కను కూర్చోబెడితే పుల్లాకని ఉంటుందండి విస్తరాకులు దాన్ని తినేసాక తద్దినాలో పెళ్ళిళ్ళప్పుడు తీసి ఎక్కడబడేస్తారు కదా అది పర్యటకుని వెళ్ళి తినేస్తుంది అంట అది అలాగే మన వాళ్ళు ఎంత పొజిషన్లో ఉన్నా ఈ గ్రీన్ కార్డు గురించి క్వశ్చన్ అడగడం అవు ఎదుటివాడిని అది కూడా పైగా నాకు కూడా పోతున్నారు కదా మీ గ్రీన్ కార్డు ఉంది ఉందంటే ఏం చేస్తావు గురు నీ చెల్లిని ఇస్తావు నేను ఎక్కని ఇస్తావా నాకు లేదు నేను నీకైనా డబ్బులు తీసుకుని గ్రీన్ కార్డ్ చేస్తాను ఎందుకు అయ్యాను నేను అందుకని ఇంకోటి ఏంటంటే మన వాళ్ళు ఎఫ్ఎన్ మీద వచ్చి సడన్గా వాళ్ళు కొన్ని ఫోటోలు కూడా చూసాను పెడితే బాగుండదులేండి వీడియోలు కూడా పంపాడు అప్పుడు కాదు అంత అంద వికారంగా ఉన్న అమెరికన్స్ని వీళ్ళు సడన్గా పెళ్లి చేసుకుంటారు లవ్ మ్యారేజ్ అని గ్రీన్ కార్డు కోసం అనమాట గ్రీన్ కార్డు మ్యారేజ్ అంటారు దాన్ని బెనిఫిట్స్ వెళ్ళక్కర్లేదు కదా ఇండియా రెండేళ్ళలో అది గ్రీన్ కార్డు వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ఉన్నవాడు ఇండియా పెళ్లి చేసుకుంటే అది నరకం అండి వాళ్ళకి రెండు మూడేళ్ళు పట్టేస్తుంది వాళ్ళు ఇల్లు వదిలేసేలా అనుకుంటారు ఎందుకలాగా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడనే చేసుకుని ఎడితే బెటర్ సో బెనిఫిట్స్ చాలా ఉన్నాయండి అందుకని గ్రీన్ కార్డ్ అండ్ యూఎస్ సిటిజన్షిప్ కోసం చచ్చిపోతారు మనం ఏం చేయలేము ఇంకా ఎండింగ్లో చెప్పాలంటే ఒక ట్రైన్లో గూడ్స్ ట్రైన్ ఎక్కుతుందండి నైన్త్ మంత్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆవిడ పడిపోయింది ఇల్లీగల్గా మెక్సికో నుంచి అమెరికాకు వస్తారు ఆ వీడియోలు చూస్తారు అమ్మా ఇంత దారుణమా ఇక్కడికి వచ్చి పిల్లలు కనాలనే కాన్సెప్ట్లోనే వస్తారు వాళ్ళు కనీసం వెళ్ళిపోతారు అనమాట ఇది మాస్టారు